வணக்கம் நண்பர்களே நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது நம்ம அன்பின் செல்வன் சூர்யாஸ் சேனல் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா வீட்லேயும் குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப போர் அடிக்குது ஏதாவது என்ன பண்ணலாம் ஏதாவது பண்ணணுமே வெளியில் எங்கேயும் போக முடியலையே அப்படின்லாம் ரொம்ப அழுத்துக்குவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் குழந்தைங்களுக்கு என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வெறும் வீடியோ மட்டும் போடுறது பொழுதுபோக்காக மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு பயனுள்ளதாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு மேஜிக்கல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பொதுவாகவே எல்லோரும் கேட்டிங்கன்னா பசங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு கஷ்டமான சப்ஜெக்ட் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உண்மையிலே அப்படி கிடையாதுங்க இருக்கிறதே ரொம்ப ஈஸியஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் காரணம் என்ன அப்படின்னா மற்ற சப்ஜெக்ட்டுக்கெலாம் வந்து நீங்கள் முழுவதுமாகவே எஃபோர்ட் போட்டு உங்களோட டைம் எல்லாமே அதுக்கு டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணணும் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஆனால் மேத்தமெட்டிக்ஸில் அப்படி கிடையாது இனிஷியல் டைமில் நீங்கள் அதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஒதுக்குறீங்களோ எவ்வளோ எனர்ஜியை செலவு பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு போக போக ரொம்ப சுலபமாக எஃபோர்ட்டே போடாமல் நீங்கள் அந்த சப்ஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் உங்களால் அதுக்கு முதல்ல பேசிக்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் முன்னாடியெல்லாம் நம்ம வீடுகளில் எல்லார் வீட்லேயும் வாய்ப்பாடு வச்சுருப்பாங்க இந்த மே மாதம் லீவ் விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த வாய்ப்பாடை படித்து எனக்கு எழுதி காமி பத்து வாய்ப்பாடு எழுதி காமி பதினாறு வாய்ப்பாடு வரைக்கும் எழுதி காமி அதை எனக்கு ஒப்பிச்சு காமி அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா யார் வீட்லேயுமே வாய்ப்பாடும் கிடையாது நம்மளும் பசங்களை வந்து வாய்ப்பாடு படிக்க இன்சிஸ்ட் பண்ணுறது கிடையாது மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு வந்து மெயினாக ஃபவுண்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் நல்லா இருந்ததுனால தான் அது மேலே சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம நல்லா கம்ப்ளீட்டாக பில்ட் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லை இந்த ஃபவுண்டேஷன் ரொம்ப ஷேக்கியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு மேலே எவ்வளோ சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் கட்டிகிட்டு போனாலும் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அது பார்த்திங்கன்னா கொலாப்ஸ் ஆகிரும் ஸோ இப்போ இருக்க பசங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஃபவுண்டேஷனில் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்காங்க அது காரணம் என்ன அப்படின்னா ஸ்கூலில் வந்து அவங்க டீச்சர் நடத்தும்போது இவங்க வந்து அப்படியே அதை பார்த்து அவங்க என்ன எழுதுகிறாங்களோ காப்பி பண்ணுறாங்க அதை கூட தப்பாகவும் காப்பி பண்ணிவிட்டு வராங்க ஆனால் இந்த ஸ்கூலில் இவங்க டீச்சர்ஸ் நடத்தும்போது எழுதுறதை விட்டுரு என் டீச்சர் சொல்கிறத கவனி அவங்க என்ன சொல்லி தராங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணு அப்படின்னு நீங்கள் அவங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண வைங்க அவங்க சொல்லிக் கொடுக்கறத கவனிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கூட அவங்க பார்த்து காப்பி பண்ணிக்கலாம் போர்ட்லேருந்து பார்த்து காப்பி பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட நோட்டோ இல்லை வந்து இவங்களே அந்த சம்மை திருப்பி உட்காந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணியோ நோட்டில் வந்து ஃபேர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நம்ம பழக்கப்படுத்தணும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்னாலே வெறும் ஸ்கூலில் நடத்துறது அது கொஷின் பேப்பருக்கு நம்ம ஆன்சர் எழுதுறது மார்க் வாங்குறது அப்படின்னு கிடையாது மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து நம்மளோட லைஃப்பில் ரொம்பவே ஒன்று ஒன்றிணைந்த ஒரு சப்ஜெக்டாக இருக்குது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கொள்ளேன் காலையில் அம்மா எழுந்திரிக்கிறாங்க பசங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சமையல் செய்கிறாங்க அப்போ சமையல் செய்யும்போது பார்த்திங்கன்னா எல்லா பொருளையும் அப்படியே எடுத்து போடுறது கிடையாது எல்லாத்துக்குமே ஒரு மெஷர்மெண்ட் வச்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியன்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு அளவு இருக்குது அந்த அளவு கூட ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் பசங்களுக்கு இப்படி தான் நம்ம புரிய வைக்கணும் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகிறீங்க ஸ்கூல் எத்தனை மணிக்கு எட்டரை மணிக்கு ஸ்கூலில் ஸோ வீட்டிலேருந்து போகிறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஆகும் ஒரு நாலு கிலோமீட்டரில் ஸ்கூல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த நாலு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் அந்த நீங்கள் சொல்கிற டைம் இந்த கால அளவு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் அதை பசங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் இப்போ ஸ்கூல்லேருந்து பசங்கள் திரும்பி வராங்க திரும்பி வர்றதுக்கு எப்படி ஒரு ஆட்டோவில் வருவேன் இல்லை கால் டாக்ஸியில் வருவேன் அப்போ பணம் எப்படி அப்படியே அள்ளி கொடுத்துருவோமா கொடுக்க மாட்டோம் அது எண்ணி தான் கொடுப்போம் அந்த கவுண்டிங் அதெல்லாம் வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு நம்மளோட லைஃப்பில் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அவங்களுக்கு அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொல்லித்தரணும் இப்போ ஒரு லாங்குவேஜை படிச்சுட்டு இப்போ ஒரு ஃபாரின் போகணும் ஒருத்தர் ஜெர்மன் போகணும் அப்படிங்கிறவர் ஜெர்மன் லாங்குவேஜை படிச்சுட்டு போகிறாரு ஒன்றும் இல்லை நார்த் இந்தியாவில் போய் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட ஹிந்தி படிக்கிறாங்க ஹிந்தி படிச்சுட்டு போய் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அது மாதிரி நம்ம சர்வைவலுக்காக அது ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் சர்வைவலுக்காகவே நம்ம அதை எஃபோர்ட் போட்டு படிக்கும்போது இந்த மேத்தம் மேத்தமெட்டிக்ஸுங்கிறது நம்மளோட லைஃப் ஃபுல்லாகவே எல்லா விஷயங்களையும் வருது ஒன்றி வருது அப்படிங்கும்போது அதுக்கு நம்ம எஃபோர்ட் போகிறதால் தப்பே இல்லை அப்படின்னு அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் ஸோ நம்ம செலவு பண்ணுற சின்ன வயசில் செலவு பண்ணுற நேரங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸுக்காக பண்ணுற செலவு பண்ணுற நேரம் வந்து நமக்கு பின்னாடி ரொம்ப மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு புரிய வச்சாலே போதும் அவங்களுக்கு ஒரு தானாக இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் ஆகிரும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறது மட்டும்தான் நம்மளுடைய வேலை சின்ன வயசில் எல்லாேருக்கும் உட்கார வச்சு அது திருப்பி திருப்பி பயிற்சி பண்ண சொல்லுங்கள்
டேபிள்ஸை வந்து படித்து அவங்கள வந்து எழுதி பார்க்க சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்பர்ஸுக்கு வந்து அதோடய ஸ்கொயர்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது சொல்லித்தரலாம் ஸோ அது ஒரு இனிஷியேட்டிவாக எடுத்து தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம சூர்யா என்ன பண்ணுறாரு ஈஸியாக எப்படி ஸ்கொயர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் உள்ள நம்பர்ஸுக்கு எப்படி ஈஸியாக ஸ்கொயர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்ன நண்பர்களே எல்லோரும் ஜாப்பனீஸ் படித்து ரொம்ப போர் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் என்றைக்கு ஒரு சேஞ்சுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஸ்குவேர்ஸ் படிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒன் டு டென்னில் ஒன் டு டென் வரைக்கும் ஸ்குவேர்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அது எல்லாேருக்கும் மோஸ்ட்லி தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் நான் ஒரு தடவை சொல்கிறேன் ஒன் ஸ்கொயர்னால் வந்து ஒன் இன்ட்டு ஒன் தட் இஸ் ஒன் டூ ஸ்கொயர்னால் டூ இன்ட்டு டூ தட் இஸ் ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயர்னால் தட் இஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ தட் இஸ் நைன் ஃபோர் 4 into 4, that is 16. 5 square na, 5 into 5, that is 25. That is the same thing. 6 square na, 6 into 6, that is 36. 7 square na, 7 into 7, that is 32. 8 square na, 8 into 8, that is 32. 9 square na, 9 into 9, that is 32. 10 square na, 10 into 10, that is 32. 11 square na, 11 into 11, that is 32. 12 square na, 12 into 12, that is 32. 13 square na, 13 into 13, that is 32. 14 square na, 14 into 14, that is 32. 15 square na, 15 into 15, that is 32. 16 square na, 16 into 16, that is 32. 17 square na, 17 into 17, that is 32. 18 square na, 18 into 18, that is 32. 19 square na, 19 into 19, that is 32. 20 square na, 20 into 20, that is 32. 21 square na, 21 into 21, that is 32. 23 square na, 23 into 23, that is 32. 24 square na, 24 into 24, that is 32. 25 square na, 25 into 25, that is 32. 26 square na, 26 into 26, that is 32. 27 square na, 27 into 27, that is 32. 28 square na, 28 into 28, that is 32. 29 square na, 29 into 29, that is 32. 30 square na, 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 30 இதில் நான் ஒரு ஈஸி ஃபார்முலா சொல்லி தரணும்னு நினைக்கிறேங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒன் ஸ்கொயருக்கு வந்து ஒன் கண்டுபிடிச்சோம்ல அதோட ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்தோன்னா முடிஞ்சு போச்சு ஒன் ஸ்கொயருக்கு ஒன் ஸோ ரெண்டு ஜீரோ ஹண்ட்ரட் டூ ஸ்கொய் இப்போ வந்து இது வந்து டென் ஸ்கொயருக்கு டூ ஸ்கொயருக்கு வந்து ஃபோர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஸ்கொயருக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஸ்கொயர்னா நைன் ஸோ தேர்ட்டி ஸ்கொயருக்கு நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஸ்கொயர்னா சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஃபார்ட்டி ஸ்கொயருக்கு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி தாங்க சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஸ்கொயர்னா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் செவன்ட்டி ஸ்கொயருக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஸ்கொயர்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் எயிட்டி ஸ்கொயர்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நைன் ஸ்கொயர்னா எயிட்டி ஒன் நைன்டி ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்னா எயிட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டென் ஸ்கொயர்னா ஹண்ட்ரட் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஈக்வல்ஸ் டென் தௌசண்ட் அதே மாதிரி தாங்க இங்கே வந்து இப்போ நம்ம ஒன் சீரீஸ்க்கு நம்ம வந்து ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒன் சீரீஸ்னால் என்னென்னா இப்போ வந்து லெவன் டு நைன்டீனில் வர்றது எல்லாமே ஒன் சீரீஸ் நம்பருங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வைங்களேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா நம்ம இந்த ரெண்டு நம்பர் இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டு நம்பரோட லாஸ்ட் டிஜிட்டை வந்து நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு வந்து நைன் கிடைக்கிது நைன் வந்து ஸ்டெப் ஒன்னோட ஆன்சர் ஸ்டெப் டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தேர்ட்டீனையும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பரையும் இந்த செகண்ட் நம்பரோட லாஸ்ட் டிஜிட்டையும் நம்ம வந்து ப்ளஸ் பண்ணும் ப்ளஸ் பண்ணால் வி டூ கெட் ஒன் சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஸ்டெப் த்ரீ வந்து சின்ஸ் அது வந்து ஒரு ஒன் சீரீஸ் நம்பருன்றதுனால நம்ம வந்து இந்த ஒன்னால் தான் மல்டிப்ளை பண்ணும் இதோ அதை நம்ம வந்து ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரணும் ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் இஸ் த ஆன்சர் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டூ சீரீஸ் நம்பரோட ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டூ சீரீஸ் நம்பர்னால் இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி நைனை வந்து நம்ம டூ சீரீஸ் நம்பர்னு சொல்லுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயரை நம்ம வந்து எடுப்போம் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் கேன்சர் என்ன ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் எப்படி வந்தது பார்க்கலாம் ஸ்டெப் ஒன் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பரோட லாஸ்ட் டிஜிட்டையும் செகண்ட் நம்பரோட லாஸ்ட் டிஜிட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஏன்னா இது வந்து ஒனில் அதனால் இங்கே வந்து ஒன் கிடைக்கும் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் ஸோ ஸ்டெப் டூ வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பரையும் அதோட ஃபர்ஸ்ட் நம்பரையும் செகண்ட் நம்பரோட லாஸ்ட் டிஜிட்டையும் நம்ம வந்து ப்ளஸ் பண்ணோம் ஆட் பண்ணோம் ப்ளஸ் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி டூ சின்ஸ் இது வந்து ஒரு டூ சீரீஸ் நம்பருன்றதுனால நம்ம வந்து இதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் இந்த ஸ்டெப் டூவோட ஆன்சரை ஸோ டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு டூ தட் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ இப்போ
நம்ம வந்து இங்கே ஃபோர் வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸ்டெப் ஒன்னோட ஆன்சர் ஸோ இதை வந்து அப்படியே பின்னாடி சேர்த்துட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ தட் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் த்ரீ சீரீஸ் தேர்ட்டி டூ ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃபோர் சீரீஸ் நம்பர் பார்க்க போகிறோம் ஃபோர் சீரீஸ் நம்பருன்றது வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் டு ஃபார்ட்டி நைன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸ்கொயர் எடுத்துக்கலாம் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸ்கொயரோட ஆன்சர் வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் எப்படி வந்ததுன்றத பார்க்கலாம் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வந்திருக்கோம் எஸ் இந்த நம்பரோட லாஸ்ட் டிஜிட்டையும் இந்த நம்பரோட லாஸ்ட் டிஜிட் அதாவது த்ரீ இன்ட்டு த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு நைன் கிடைக்கும் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து இந்த நம்பரோட ஃபார்ட்டி த்ரீயையும் இந்த நம்பரோட லாஸ்ட் டிஜிட் அதாவது த்ரீயையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஆன்சராக கிடைக்கும் ஸோ இது இங்கே வந்து ஸ்டெப் த்ரீயோ ஸ்டெப் டூவோட ஆன்சர் கொடுத்துடணும் சின்ஸ் இது வந்து ஒரு ஃபோர் சீரீஸ் நம்பருன்றதுனால ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் தட் இஸ் ஒன் எயிட்டி ஃபோர் ஸோ இங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்போட ஆன்சரை வந்து கடைசியில் சேர்த்துற வழி தான் ஸோ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் வெரி ஈஸி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் சீரீஸ் நம்பர் ஃபைவ் சீரீஸ் நம்பருக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் டு ஃபிஃப்டி நைன் வந்து ஃபைவ் சீரீஸ் நம்பர்னு சொல்வோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதே மாதிரி தான் ஒன் இன்ட்டு ஒன் வீடியோ கேட் ஆன்சர் ஆஸ் ஒன் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்பு வந்து இந்த நம்பர் அதாவது ஃபிஃப்டி ஒன்னையும் இந்த நம்பரோட லாஸ்ட் டிஜிட் அதாவது ஒன்னையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணும் ஸோ வீடியோ கெட் ஆன்சர் ஆஸ் ஃபிஃப்டி டூ ஸோ சின்ஸ் இது வந்து ஒரு ஃபைவ் சீரீஸ் நம்பருன்றதுனால நம்ம வந்து ஃபிஃப்டி டூ இன்ட்டு ஃபைவ் போடணும் ஸோ ஆன்சர் ஈக்குவல்ஸ் டூ சிக்ஸ்டி இங்கே வந்து நம்ம ஒன் சேர்த்துடணும் ஒன் பின்னாடி சேர்த்துடணும் ஏன்னா இது வந்து ஸ்டெப் ஒன்னோட ஆன்சர் ஸோ சிக்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஆன்சர் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் சீரீஸ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஒன் டூ சிக்ஸ்டி நைன் சிக்ஸ் சீரீஸ் நம்பர்னு சொல்லுவோம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இது என்ன எடுத்துக்கணும்னா சிக்ஸ்டி டூ ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி டூ ஸ்கொயருக்கு எப்படி பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து எல்லாேருக்கும் சொன்ன மாதிரி ஞாபகம் இருக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பரோட லாஸ்ட் டிஜிட்டையும் இந்த செகண்ட் நம்பரோட லாஸ்ட் டிஜிட்டையும் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ வீடியோ கெட் ஆன்சர் ஆஸ் ஃபோர் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு எல்லாேருக்கும் தெரியும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் அதாவது சிக்ஸ்டிட்டையும் அதோட இந்த செகண்ட் நம்பர் டூவையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணும் ஸோ வீடியோ கெட் ஆன்சர் ஆஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஏன்னா இது வந்து சின்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பருன்ற சிக்ஸ் சீரீஸ் நம்பருன்றதுனால நம்ம வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஆன்சராக வரும் ஸோ இங்கே வந்து த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் ஆன்சராக கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ஸ்டெப் ஒன்னோட ஆன்சர் ஃபோர் ஸோ இதை வந்து பின்னாடி சேர்த்துற வழி தான் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம செவன் சீரீஸ் நம்பர் பார்க்க போகிறோம் அதாவது செவன்ட்டி ஒன் டு செவன்ட்டி நைன் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் செவன்ட்டி த்ரீ ஸ்கொயர் எடுத்துக்கலாம் செவன்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு செவன்ட்டி த்ரீ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து இந்த செவன்ட்டி த்ரீயையும் இந்த த்ரீயையும் நம்ம ஆட் பண்ணும் சாரி வீடியோ கெட் ஆன்சர் ஆஸ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இந்த செவன்ட்டி சிக்ஸையும் செவனையே மல்டிப்ளை பண்ணும் சின்ஸ் இது வந்து ஒரு செவன் சீரீஸ் நம்பருன்றதுனால செவனை மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆன்சர் நைன்றதுனால இதை பின்னாடி சேர்த்துடணும் ஸோ ஆன்சர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எயிட் சீரீஸ் நம்பர் எயிட்டி ஒன் டூ எயிட்டி நைன் இப்போ வந்து நம்ம எதை எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்க போகிறோன்னா எயிட்டி ஒன் ஸ்கொயர் எயிட்டி ஒன் இன்ட்டு எயிட்டி ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் செகண்ட் ஸ்டெப் எயிட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டி டூ ஸோ வந்து சின்ஸ் இது ஒரு எயிட் டிஜிட் எயிட் சீரீஸ் நம்பருன்றதுனால நம்ம வந்து எயிட்டி டூ இன்ட்டு எயிட் போட்டுக்கணும் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ இந்த ஒன்னு அப்படியே பின்னாடி சேர்த்துக்கணும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸோ இது தான் ஆன்சர் ஸோ செக் லாஸ்ட் நம்பர் லாஸ்ட் சீரீஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் சீரீஸ் நம்பர் இது வந்து நைன்டி ஒன் டு நைன்டி நைன் ஸோ நைன்டி டூ ஸ்கொயர் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் நைன்டி டூ இன்ட்டு நைன்டி டூ
இதையே வந்து இன்னொரு ஆல்டர்னேட் மெத்தட் இருக்குது அதில் எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லித்தரேன் சும்மா ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ரொம்ப போர் அடிக்கக்கூடாது ரொம்ப பெரிய வீடியோவாக போட்டோம்னா உங்களுக்கும் போர் அடிச்சிடும் அதனால் ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்லித்தரேன் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோருங்கிற நம்பருக்கு ஸ்கொயர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோருங்கிற நம்பருக்கு நியரஸ்ட் டென் அதாவது ஜீரோ எண்டிங் வித் ஜீரோ நம்பர் எது அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு பக்கத்தில் இருக்க நம்பர் வந்து ஒரு ஃபுல் ஃபுல் நம்பர் வந்து டுவெண்ட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கும் டுவெண்ட்டிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நாலு அப்போ அதோட நாலு ப்ளஸ் பண்ணால் டுவெண்ட்டி எயிட் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா வர ஆன்சர் கூட இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டு நம்பருக்கும் டுவெண்ட்டிக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபோர் இருக்குல்ல அதோட ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆன்சர் கிடச்சிரும் டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் இந்த ஃபோரோட ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீன் ரெண்டுத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் இஸ் தி ஆன்சர் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் நான் வந்து இருபது எடுக்காமல் முப்பது எடுக்கலாமே அப்படின்னு எடுத்தாலும் தப்பு கிடையாது இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு நியரஸ்ட் நம்பர் முப்பது இங்கே முப்பது ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து இங்கே வந்து சாரி இருபத்தி நாலுலேருந்து ஆறு ஆட் பண்ணிங்கன்னா முப்பது வருது அப்போ இருபத்தி நாலுலேருந்து ஆறு மைனஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ பதினெட்டு அந்த பதினெட்டையும் முப்பதையும் பெருக்கி அதில் வர ஆன்சர் கூட இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா சிக்ஸோட ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் வரும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ செவன்டி நைன் செவன்டி நைன் ஏன் ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு சின்ன நம்பர் ஒரு பெரிய நம்பர் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரெண்டு நம்பர் எடுத்துருக்கிறேன் செவன்டி நைனோட ஸ்கொயர் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு நியரஸ்ட் நம்பர் வந்து செவன்டி நைனுக்கு எயிட்டி அதில் வந்து ஒன்று என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் ஒன் அந்த ஒன்றை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா செவன்ட்டி எயிட் இந்த செவன்ட்டி எயிட்டும் எயிட்டியும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் டூ ஃபோர் ஜீரோ வரும் இந்த டிஃப்ரென்ஸை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன் இது ரெண்டையும் கொடுத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் வரும் அதுதான் அதோடய ஆன்சர் இது மாதிரி நீங்கள் வேரியஸ் நம்பர்ஸ் வந்து போட்டு பார்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு நம்பருக்கு போடுறதுக்கு ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இதே ரெகுலராக ரொட்டீன் அந்த பசங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண அதை வந்து ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஸோ இதை வந்து மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம பயிற்சி பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து அதை முடிக்க முடியும் எடுத்தோன்னே ஒரு சம்முக்கு வந்து சே எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய சம் இருக்குது ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா அதை எப்படி டூ மினிட்ஸில் போடுறது அப்படின்னு தான் பசங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கணும் மேத்தமெட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ சீக்கிரம் ஃபாஸ்ட்டாக போடுறாங்களோ அவங்களோட திங்கிங் எபிலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டராக இருக்கும் அவங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டி நாலேஜ் லெவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்றவங்க கூட கம்பேரபிளாக இல்லாமல் ரொம்ப ஹையாகவே இருக்கும் இது இந்த சப்ஜெக்டில் அவங்க கெயின் பண்ணுற இந்த ப்ராக்டிஸ் இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ்லேயும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை வெறும் பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் இதை பார்த்துட்டு நீங்களும் வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி நண்பர்களே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதோடு நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதோட அந்த பெல் ஐக்கானே அனுப்புங்க மேலும் ஒரு சில யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன்களுடன் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் பாய் காய்ஸ்